அஸ்லாம் வலைக்கம் வெல்கம் டு அவர் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது மல்டி கிரெயின் சப்பாத்தி வித் தக்காளி பாசிப்பருப்பு கூட்டு அதற்கு தேவையான பொருட்கள் முதல்ல மாவு போட்டு அரை கிலோ மாவு போட்டிருக்கோம் ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் கொஞ்சம் சர்க்கரை கொஞ்சம் உப்பு போட்டு ஃபஸ்ட்டு அதை நல்லா பிரட்டி விட்டுட்டு தண்ணி ஊற்றி நல்லா பிசைஞ்சிக்கணும் நல்லா சாஃப்டான மாவாக பிசைஞ்சிக்கணும் நல்லா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி போட்டு நல்லா சாஃப்டாக வர அளவுக்கு பிசைஞ்சிக்கணும் பிசைஞ்சு உடனே செய்யணும்னா கொஞ்சோண்டு ஹாட் வாட்டர் ஊற்றி பிசைஞ்சோம்னா உடனே செய்யலாம் டைம் இருக்குது நமக்குன்னா பச்சை தண்ணியை ஊற்றி பிசைஞ்சு ஒரு மூடி போட்டு மூடி ஊற வச்சுக்கலாம் பாருங்கள் எவ்வளோ சாஃப்டாக பிசைஞ்சிருக்கோம்னு தக்காளி பாசி பருப்பு கூட்டு வைக்கிறதுக்கு தக்காளி வெங்காயம் நமக்கு தேவையான அளவு எடுத்துக்கலாம் கால் கிலோ தக்காளி ஒரு ரெண்டு வெங்காயம் தக்காளியோட அளவு அதிகமாகவும் வெங்காயம் கம்மியாகவும் எடுத்துகிட்டு நல்லா சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி மிக்சியில் போட்டு பிளெண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கிறோம் ஒன்றும் பாதியமாக அரைச்சி எடுத்துக்கிறோம் அதே மாதிரி வெங்காயத்தையும் நாலாக கட் பண்ணி போட்டு சும்மா லைட்டாக பிளெண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கிறோம் எடுத்துக்கிட்டு அடுப்பு பற்ற வச்சு ஒரு கடாய் வச்சு எண்ணெய் ஊற்றி கடுகு போட்டு அது பொறிஞ்சோன்னே உளுந்து உளுந்து கால் ஸ்பூன் அது பொறிஞ்சு வரும்போது கால் ஸ்பூன் ஜீரகம் கால் ஸ்பூன் சோம்பு பெருஞ்சீரகம்னு சொல்லுவாங்க அது போட்டு அதுவும் பொறிஞ்சு வரும்போது நாலு ஸ்பூன் பாசி பருப்பு அதையும் போட்டு கொஞ்சம் கோல்டன் ப்ரௌனாக வறுத்து வரும்போது அடுப்பை சிம் பண்ணிக்கணும் இல்லை கரிஞ்சு போயிடும் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா இஞ்சி பூண்டு கருவேப்பில் போட்டு அதை மிக்ஸ் பண்ண மிக்சர் அதில் போட்டு பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நல்லா கிண்டணும் அடுப்பு சிம்லேயே இருக்கட்டும் இல்லை கரைஞ்சி போயிடும் அதுக்கப்புறம் நம்ம தக்காளி வெங்காயம் ஒன்றும் பாதியமாக பேஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல அதை போட்டு நல்லா வதக்கணும் அதுக்கப்புறம் கால் ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் கால் ஸ்பூன் ஜீரகத்தூள் கால் ஸ்பூன் கரம் மசாலா கால் ஸ்பூன் கொத்தமல்லி பொடி அரை ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் போட்டு உப்பு போட்டு நல்லா பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர வரையும் நல்லா வதக்கிக்கணும் வதக்கிக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நமக்கு தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றி ஒரு மூடி போட்டு மூடி வச்சிடணும் ஒரு பத்து நிமிஷம் கழித்து திறந்து பார்த்தோம்னா நல்லா பாசி பருப்பு அரைவைக்காடு வெந்திருக்கும் தக்காளி வெங்காயம் எல்லாம் வெந்து பாசி பருப்பு அரைவைக்காடு வெந்திருக்கும் நம்ம செக் உப்பு காரம் செக் பண்ணிவிட்டு நமக்கு எத்தனை முட்டை தேவையோ அத்தனை முட்டை ஊற்றிக்கணும் ஒன் பை ஒன்னாக ஊற்றணும் உடச்சி ஒரு கிண்ணத்தில் ஊற்றி ஓடு எதுவும் விழுந்துடாமல் பார்த்து எடுத்து ஊற்றணும் நான் முதல்ல ரெண்டு முட்டை ஊற்றியிருக்கேன் அது வெந்தோன்னே அது எடுத்துகிட்டு திருப்பியும் ரெண்டு முட்டை ஊற்றிக்கலாம் நான் நாலு முட்டையும் மொத்தமாக ஊற்றணும் நம்ம சப்பாத்தி தேய்க்க ஆரம்பிக்கலாம் நல்லா பிசைஞ்சு விட்டுட்டு நீளவாக்கில் இந்த மாதிரி திரட்டி எடுத்துக்கிட்டு அது மல்டி கிரெயின் மாவுங்கிறதுனால கொஞ்சம் கலர் அதிகமாக இருக்கும் இந்த மாதிரி கத்தி வச்சு நம்ம கட் பண்ணோம்னா எல்லாமே ஒரே ஈக்குவலாக வரும் இந்த மாதிரி நல்லா பரத்திக்கிட்டு லைட்டாக நடுவில் எண்ணெய் தடவிக்கிட்டு இந்த மாதிரி புடவை ஃப்ளீட் எடுக்கிற மாதிரி மடிச்சு இப்படி வச்சுட்டோம்னா அந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் தட்டி தட்டி வச்சுக்கணும் எல்லாத்தையும் பருத்தி வச்சுக்கிட்டு போட்டோம்னா ஈஸியாக இருக்கும் அப்புறம் தட்டி வச்சதை எடுத்து இந்த மாதிரி ஸ்கொயர் ஷேப்பில் தட்டிக்கணும் 
அதையும் தட்டி எடுத்துட்டு அதே மாதிரி மறுபடியும் ஸ்கொயராக எல்லாத்தையும் எடுத்து தட்டி பரத்தி எடுத்துக்கிட்டு அடுப்பு பற்ற வச்சு தோசைக்கல் வச்சு நம்ம போட்டு எடுக்க வேண்டியதுதான் பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக முட்டை வெந்து அந்த தக்காளி பாசிப்பருப்பு கூட்டோடு சேர்ந்து எப்படி வந்திருக்கு பாருங்கள் இது வெஜிடேரியன் சாப்பிட்றவங்களா இருந்தால் இந்த முட்டை போடுற இடத்துல மட்டும் ஸ்கிப் பண்ணிக்கோங்க தோசைக்கல் சூடானோன்னு சப்பாத்தி போட்டு ரெண்டு நிமிஷம் போடணும் அடுத்த ரெண்டு நிமிஷம் இந்த பக்கம் திருப்பி போட்டு நமக்கு தேவையான அளவு நெய்யோ எண்ணெயோ ஏதாவது தடவி சுட்டு எடுத்து சாப்பிட வேண்டியதான் நல்லா சாஃப்டாக வரும் இந்த சப்பாத்தி சாப்பிட்டோம்னா வெயிட் லாஸ் பண்ணுறோம் இந்த மாதிரி மேக்கிங் பண்ணி சப்பாத்தி சாப்பிட்லாம் அந்த அளவுக்கு இதில் நிறைய மல்டி கிரெயின்ஸ் நிறைய போட்டிருக்கு அதை பற்றின இது என்னென்ன போட்டிருக்கு அப்படிங்கிறது நான் இன்னொரு வீடியோவில் சொல்கிறேன் பாருங்கள் எப்படி சப்பாத்தி நல்ல லேயர் லேயராக கிடச்சிருக்கு நமக்குன்னு தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அஸ்லாம் வலைக்கும்